con más de nuestro programa y les contamos que sin duda un motivo de preocupación en ocasiones causa desvelo el tener que pagar una deuda importante que se adquirió para una gran inversión como una casa, un auto, algún emprendimiento, en fin adquisiciones que hay que hacer pero que las cuales hay que organizarse debidamente de la mano de todos los miembros de la familia porque sin duda va a generar algún cambio en la economía del hogar pero de que hay que hacer esa inversión hay que hacerla lo importante es ponerse todos de acuerdo y saber cómo se va a hacer el pago para poder terminar con las otras responsabilidades económicas que también se han adquirido cómo lo hacemos esa es la pregunta del millón vemos la siguiente nota se dice que para la mayoría de personas es imposible adquirir todos los bienes sin endeudamiento, pero para tomar esa decisión hay varios factores que se debe analizar. Es importante determinar, eh, uno, la calidad de la inversión. En este sentido hay que considerar parámetros como que si esa inversión genera rentabilidad, genera réditos también. Eh, caso contrario, si no genera réditos, que es muchas de las inversiones que en familia se puede hacer, eh, hay que determinar cuál es el presupuesto que se ha determinado para el pago de esa inversión. Recuerde usted que uno de los temas complicados a nivel familiar está la planificación, sobre todo lo relacionado al sobreendeudamiento que se puede generar a nivel familiar. En ese caso hay que determinar qué porcentaje del ingreso total de la familia ha destinado para la compra o la utilización para esta inversión grande. Y número dos, el tiempo de ese endeudamiento. Consideramos favorable a nivel de eh, grupos familiares, de familias, que no debe sobrepasar el 40% de los ingresos totales familiares. Y luego de ello, se debe organizar las finanzas del hogar y ajustarse en algunos aspectos. Pero es una gran oportunidad en este tercer punto, el emprendimiento o intraemprendimiento familiar, que genera la posibilidad de poder nosotros eh, absorber mejores ingresos y que la familia tenga eh, alternativas de ingresos superiores. Es tratar de medir la calidad de gasto familiar. Eso es importante a nivel de las familias. ¿Cómo se define la calidad de gasto? La calidad de gasto en las familias permite desagregar el presupuesto en áreas dentro de lo que es el gasto. Dígase en un ejemplo, ¿cuánto se destina a educación? ¿Cuánto se destina a salud? ¿Cuánto se destina a un rubro que hoy crece mucho en el país, que es el entretenimiento? ¿Cuánto se destina a eso en la compra de activos? ¿Cuánto se destina a eso en viajes, en vacaciones? Cuando se ha realizado una gran inversión como una casa a un plazo largo, muchos apuntan a acortar el tiempo de endeudamiento con precancelaciones del préstamo cada vez que reciben sus utilidades, por ejemplo, o los décimos. Pero este es un buen negocio. El un tema de la precancelación es, es, es muy importante cuando uno tiene una inversión en una banca privada, en una cooperativa donde la tasa de interés es, es mayor. Siempre se juega y eso a las familias considera mucho el spread o el diferencial entre la tasa de interés activa versus la pasiva, y en este caso las activas, que son las de los créditos, que normalmente estamos involucrados las familias. En ese caso hay que observar que la tasa de seguro social es bastante de, de beneficio, digamos. Entonces, en ese tipo de inversión activa, específicamente casa, vivienda con el seguro social, es preferible no hacer las precancelaciones. Yo recomendaría que ese dinero extra, vía décimos, vía utilidades, sea otro tipo de inversión que mejore la calidad de vida, de la familia que ya está endeudada. En definitiva, frente a una gran inversión, es una buena idea sentarse a tirar números con todos los miembros de la familia y hacer un compromiso conjunto para ajustar ciertos aspectos. De este modo se podrá pagar la deuda y disfrutar del bien adquirido con toda tranquilidad.